আসসালাম আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরকাত প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা শুরুতেই লেসনের শুরুতেই বলে নেছি যে ব্যক্তি ওয়েব ডিজাইন পারেন না যে ব্যক্তি পিএসপি পারেন না যে ব্যক্তি থিম কাস্টমাইজেশন পারেন না বিশেষ করে এই তিনটা জিনিস যিনি পারেন না তিনি এই লেসনটি শুরু করবেন না এই লেসনটি তিনি তিনি শুরু করবেন যিনি যিনি প্লাগইন ডেভেলপমেন্ট শিখতে চাচ্ছেন বা ক্যারিয়ারে দরকার বা আপনারা আসলে বোঝা বুঝতে পারছেন যে আসলে আপনার ক্যারিয়ারটাকে একটু গতিশীল করার জন্য এই প্লাগইন ডেভেলপমেন্ট শেখা দরকার মানে আপনি প্লাগইন ডেভেলপমেন্ট কেন শিখতে হবে প্লাগইন ডেভেলপমেন্ট কেন করতে হবে এই বিষয়গুলো আপনি টোটালি বোঝেন শুধু বুঝলেই হবে না আপনাকে ওয়েব ডিজাইন পিএসপি অ্যান্ড থিম কাস্টমাইজেশন এই সম্বন্ধে মোটামুটি ভালো একটা ধারণা থাকতে হবে মিনিমাম আপনাকে ওয়েব ডিজাইন বা পিএসপি সম্বন্ধে ভালো ধারণা থাকতে হবে তাহলে চলুন শুরু করি আবার বলছি এটা কিন্তু এক নম্বর ওয়েব ক্যাটাগরির বা ওয়েব ডেভেলপমেন্টের এক নম্বর সিরিজ না ওয়েব ডিজ এর এর আগে যদি আমি বলি মিনিমাম আপনার ক্লাস ওয়ান ওয়েব ডিজাইন ক্লাস টু পিএসপি এগুলো আপনাকে কমপ্লিট করতে হবে পিএসপি মানে হচ্ছে পিএসপি না সাথে ও পিটাও মাস্ট বি লাগবে তো যাই হোক শুরু করছি আমাদের প্লাগ ইন ডেভেলপমেন্টের সিরিজ তো আমি একদম একটা র লেভেলের একটা প্রজেক্ট এখানে ইনস্টল দিয়েছি ডাবলুপি কন্টেন্টের ভিতরে প্রবেশ করব এখান থেকে ফ্লাগ ইনসের ভিতরে প্রবেশ করব এইখানে মূলত সমস্ত ফ্লাগ ইনগুলো থাকে রাইট অ্যাবসলুট রাইট তো আমি এইখানে একটা ফোল্ডার তৈরি করি ফোল্ডার তৈরি করার সাথে সাথেই আমার আমি যদি আমার ড্যাশবোর্ডে একটু ফিরে যাই সে ড্যাশবোর্ডে যদি একটু তাকাই তাহলে দেখতে পাবো যে সে কি তাহলে দেখতে পাবো লোকাল হোস্ট আমার এখানে তিনটা জিনিসই আছে তিনটা জিনিসই আছে রাইট রাইট পি এল কি কি আছে আমি দেখতে পাচ্ছি যে আমার এখানে দুইটা হলো যে প্লাগ ইন আছে আকিস্মিত ক্লাসিক এডিটর অ্যান্ড ওকে আর এগুলো আছে মোটামুটি তিনটা আছে যাই দেখি এবার কি কি আছে একটু চেক করি আমরা একটু লগ ইন করি লগ ইন করার চেষ্টা করি আমরা প্লাগ ইনসে যদি যাই এখানে যদি চেক করি প্লাগ ইনস ইনস্টলেড প্লাগ ইন ইনস্টলেড প্লাগ ইনের ভিতরে হ্যালো ডোলি সহ এই তিনটা মোটামুটি আছে রাইট রাইট এখন আমরা একটু চেষ্টা করব এখানে আমি একটা ফোল্ডার তৈরি করছি কি একটা ফোল্ডার তৈরি করব ফোল্ডার তৈরি করলাম যে সে ইএমপি এম ইএমপি এম মানে হচ্ছে ওকে একটা যে কোনো একটা প্রিফিক্স দিয়ে নিতে হবে কারণ এমপ্লয় নামে আরো ধরনের অনেক ধরনের বিষয় থাকতে পারে সেহেতু আমি এম নামে একটা দিয়ে নিলাম ফাইন ওকে এখন এমপ্লয় আমরা একটা এমপ্লয় নামে একটা জিনিস তৈরি করতে চাচ্ছি তো এইখানে মিনিমাম একটা ফাইল থাকতে হবে সেই ফাইলের নাম হচ্ছে ইনডেক্ট একটা পিএসপি মিনিমাম একটা পিএসপি ফাইল থাকতে হবে কি করতে হবে ফোল্ডারের ভিতরে মিনিমাম একটা পিএসপি ফাইল থাকতে হবে তো আমরা এই ফোল্ডারের ভিতরে আমাদের যে ফাইল প্লাগ ইন তৈরি করতে চাচ্ছি সেই প্লাগ ইনের নামটা দিলাম অ্যান্ড মিনিমাম একটা নাম দিলাম ইন্ডেক্স ডট পিএসপি মিনিমাম একটা পিএসপি ফাইল থাকতে হবে আমি মিনিমাম একটা পিএসপি ফাইল দিয়ে দিলাম এবারে এই পিএসপি ফাইলটাকে এই প্রজেক্টটাকে আমি একটু ভিএস কোড বা আপনি যে কোডটা বেশি ভালোবাসেন সেই কোডটাতে আপনি এডিটরটাতে ওপেন করে নেবেন ওপেন করার পরে এখন যেটা করতে হবে মিনিমাম এই পিএসপি ডট ফাইলের ভিতরে কমেন্টের ভিতরে একটা জিনিস মিনিমাম লিখতে হবে ফ্লাগ ইনের নামটা ফ্লাগ ইনের নামটা কমেন্টের ভিতরে যেহেতু পিএসপি কমেন্ট লিখবো সেহেতু আমি পিএসপি লেখা শুরু করলাম ওকে ফাইন ফাইন এখন যদি বলেন আমি পিএসপি লিখতে পারি না তাহলে আপনার জন্য সময় বেদনা ছাড়া আর কিছুই নয় এখন এখানে কমেন্ট কি করে করতে হয় মাল্টিলাইন সেটা কিন্তু এখন আমি বলবো না ফাইন অ্যাবসলুটলি ফাইন তো কমেন্ট করলাম কমেন্ট করার পরে প্রথমত একটা জিনিস মাস্ট বি রিকোয়ারমেন্ট কমেন্টের ভিতরে পি এল ফ্লাগ ইন ফ্লাগ ইন এন এম ই নেম ফ্লাগ ইন নেম এই একটা জিনিস কমন একটা জিনিস কমন মানে রিকমন না সরি মানে মাস্ট বি রিকোয়ার্ড কমন রিকোয়ার্ড এটা হচ্ছে রিকোয়ার্ড এটা দিতেই হবে এখন আমরা এইটাকে ফ্লাগ ইন নামটা দিলাম অ্যান্ড এইখানে আমরা আমাদের ফ্লাগ ইনের যে নামটা দিতে চাই সেই নামটা এখানে দিয়ে দিব আমি চাই যে কি সে এমপ্লয় বি এল এল ব্লাড ডোনেশন ব্লাড ডোনেশন আচ্ছা ব্লাড ডোনেশন নামে একটা ফ্লাগ ইন তৈরি করতে চাই সেটা আমি লিখলাম ফ্লাগ ব্লাড ডোনেশন ফাইন আর একটা কাজ করি ঠিক তেমনি এইখানের এই যে ইএমপি না এম ব্লাড বিএলও ব্লাড ডোনেশন ওকে নামটা এখানে আমি চেঞ্জ করে দিলাম রাইট অ্যাপসলো রাইট এই ফাইলটা ওপেন আসছে যেহেতু এটা কাজ করবে না
আচ্ছা তাক এখন আমরা এখানে ফোল্ডার নামে পড়া চেঞ্জ করতেছি এন্ড রিলোড বাটনে ক্লিক করি রিলোড বাটনে ক্লিক করলে দেখা যাবে যে এই দিকে একটু খেয়াল করেন ব্লাড ডোনেশন নামে একটা প্লাগইন এখানে চলে আসছে এখন আমরা এইটাকে অ্যাক্টিভ করতে পারবো এবং ডিলিট করতে পারবো কি করতে পারবো অ্যাক্টিভ করতে পারবো এন্ড ডিলিট করতে পারবো এখন এই যে হেডার ফাইলটা আমরা যে ফাইলটা পাইলাম এই ফাইলের ভিতরে আমরা যদি একটু প্রবেশ করি এই ফাইলের ফাইলটাতে একটু আবার ওপেন করি এই ফাইলে আরও হেডার আরও রিকোয়ারেড আরও কিছু রিকোয়ারমেন্ট কিছু ফাইল দরকার আছে আরও অনেক কিছু দরকার আছে ওকে তাহলে এ পর্বে আমরা সেইগুলো একটু হালকা জেনে নেওয়ার চেষ্টা করি এটা মাস্ট বি রিকোয়ারেড এরপরে থাকবে হচ্ছে যে সে ফ্লাগ ইন ইউ আর এল ইউ আর আই ফ্লাগ ইন ইউ আর এল না কিন্তু ইউ আর আই পি আমরা একটু বলে নেই পি এল ইউ ফ্লাগ ইন ইউ আর আই ওকে এইখানে কি থাকবে এইখানে মূলত থাকবে হচ্ছে যে ইউনিকারটা ইউ আর এল ইউনিকারটা ইউ আর এল যেখানে কি না ফ্লাগ ইনের টোটাল লিঙ্কে ক্লিক করলে ফ্লাগ ইনের ডিরেক্টরিটা পাওয়া যায় ফ্লাগ ইনটা পাওয়া যাবে যেখানে গেলে ফ্লাগ ইনটা পাওয়া যাবে রাইট সেই ইউ আর এলটা দিয়ে দিতে হবে এটা গেল ফ্লাগ ইন ইউ আর এল এরপরে আমরা আরো কিছু দেখতে পাবো সেটা হচ্ছে ডিসক্রিপশন কি পাবো ডিসক্রিপশন তো ডিসক্রিপশন যদি যাই ডিএস সি আর আই পিটি ডিসক্রিপশন বাট খেয়াল করবেন আমার মতন যেন বানান ভুল না হয় এখন আমরা ফ্লাগ ইন ডিসক্রিপশন লিখলাম সিম্পল ব্লাড ডোনেশন ওকে সিস্টেম সিম্পল ব্লাড ডোনেশন সিস্টেম আমরা এটা লিখলাম এরপর আমাদের আরেকটা জিনিস লাগবে সেটা হচ্ছে ভার্সন আমাদের এই ফ্লাগ ইনটা কত ভার্সন বিই আর এস আই অনশন ভার্সন ফ্লাগ ইনটা কততম ভার্সন এটাকে যদি আমরা দিতে চাই আমাদের ভার্সন নম্বর আসলে শুরু হয় এইভাবে করে আমাদের ভার্সন নম্বর দিতে হয় ওয়ান পয়েন্ট জিরো পয়েন্ট এরকম করে দিলেই হবে ফাইন অথবা আমরা এইভাবে করে দিতে পারি পয়েন্ট জিরো এভাবে করে ভার্সন দিতে পারি আমাদের প্রথম তো অন ভার্সন জিরো জিরো অন ভার্সন এভাবে করে আসবে এরপরে ওয়ার্ড প্রেসের মিনিমাম রিকোয়ারমেন্ট মানে মিনিমাম কোন ভার্সনটা লাগবে আমার এই ফেলাগুলি যেহেতু চালায় তাহলে ওয়ার্ড প্রেসের কোন ভার্সনটা মিনিমাম তার দরকার হবে কোনটায় সাপোর্ট করবে কোনটায় সে টেস্টেড করা আছে সেটা হচ্ছে রিকোয়ারেড অ্যাটলিস্ট আর ই কিউ আই রিকু আর এস অ্যাট লেস্ট বানান ভুল যেতে পারে রিকু আর এ রিকু আর অ্যাট লেস্ট ওকে আমি বললাম ফাইভ পয়েন্ট টু তে ফাইভ পয়েন্ট টু তে মিনিমাম থাকা লাগবে এরপরে বলতে পারি পিএসপির কোন ভার্সন আমারটা আমার এই প্লাগ ইনটা ইনস্টল দিলে মিনিমাম লাগবে রিকু আর এস পি এইচ পি ওকে আমি বললাম যে সেভেন পয়েন্ট টু তে মিনিমাম লাগবে ফাইন এরপরে থাকবে হচ্ছে অথর কি থাকবে অথর এ এস অথর অথরের নাম কি অথরের নাম হচ্ছে হাদি জামান রাইট এরপরে অথরের ইউ আর আই মানে আমাকে যদি খুঁজতে যায় তাহলে কোথায় পাবে আমাকে সে কোথায় পাবে ফাইন এ ইউ টি এস অথর ইউ ইউ আর আই ফাইন এফ বি অবলিক হাদি জামান রাইট রাইট পেয়ে যাবে এরপরে অথর ইউ আর আই এরপরে হচ্ছে লাইসেন্স লাইসেন্স ইউ আর আই আপডেট ইউ আর এল টেক্স ডোমেন ওকে এরপর হচ্ছে ডোমেন প্যাত এগুলো আমরা পরে আর একটু আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ আপাতত এই পার্টগুলো নেই আমি একটু এখানে সেভ দিলাম অ্যান্ড যদি আমার ড্যাশবোর্ডে ফিরে যাই একটু রিলোড দেই এখন দেখেন আমার এই নামের এই পাশে কিন্তু কিছু আসে নাই এবার আমি রিলোড দেওয়ার সাথে সাথে দেখবেন যে এখানে কিছু একটা চলে আসছে দেখেন এখানে কিছু একটা চলে আসছে তো এখানে ডিসক্রিপশনে কোনো লেখা আসে নাই তার মানে আমি মনে হয় ডিসক্রিপশন স্প্লিংটা ভুল করেছি ডিএস সি আর আই পি বললাম না আমি বানান ভুলের রাজা আমাকে প্রজা ভাবলে লাভ নাই ডিসক্রিপশন ফাইন এবার যদি এটাকে আমরা সেভ দিই অ্যান্ড যদি এটাকে রিলোড দিই তাহলে দেখবো ডিসক্রিপশনে কিছু একটা চলে আসছে আসছে দেখেন উপরে যেরকম ছিল ঠিক একই স্টাইলে কিন্তু আমারটা চলে আসছে এখন এইখানে এটা আসছে ফাইন ডিটেলস আমরা মোটামুটি মোটামুটি কি হালকা করে জানতে পারলাম যে কিভাবে আমাদের বিষয়গুলো কাজ করতে পারে তো ফাইন সিম্পল বিলার ডোনেশন ইউ আর এল কততম ভার্সন হাদি জামানে ক্লিক করলে হাদি জামানের যে এফ বি অবলিক সেখানে চলে যাবে তো এখানে তো এফ বি অবলিক এফ ফেসবুকটা টোটাল ইউ আর এলটা দিয়ে দিতে হবে আমরা ইউ আর এলটা দিয়ে দিই সে এখানে ইউ আর এলটা দিয়ে দিলে আমার ইউ আর এলে চলে যাবে রাইট অ্যাপসলিউটলি রাইট তো এভাবে করে আমাদের প্রথম ফ্লাগ ইনটা আপনারা লিখবেন অ্যান্ড ইনস্টল করবেন অ্যান্ড অ্যাক্টিভ করে রেখে দিবেন অ্যান্ড অ্যাক্টিভ করে রেখে দিবেন 
এই পর্যন্ত যে যে করতে পারবেন সেটা আমাকে জানাবেন যে অবশ্যই আপনি এই পর্যন্ত কমপ্লিট করেছেন আপনি আপনাকে কিন্তু রেগুলার কাজ করতে হবে রেগুলার কাজ করতে হবে রেগুলার কাজ না করলে কিন্তু এখানে কখনোই সম্ভব না একজন প্লাগইন ভালো ডেভেলপার হওয়া তো প্রথম ক্লাসে আপনি বুঝতে পারছেন কোড এতটুকু প্র্যাকটিস করে রেখে দেন একটু রেস্ট নেন নেক্সট পার্টে আমি যে বিষয়গুলো করাবো সেই বিষয়গুলো কিন্তু আপনাকে প্রতিনিয়ত প্র্যাকটিস করতে হবে আশা করছি সবাই এটা প্র্যাকটিস করবেন এবং এই যে আরও যেগুলো নাম বললাম সেগুলো সম্বন্ধে আপনারা লিখে নেবেন সব কিছু আমি টিউটোরিয়াল বলবো না কিছু হিন্স দিব যেমন হচ্ছে যে লাইসেন্স লাইসেন্স ইউআরআই তারপর হচ্ছে আপডেট আপডেট ইউআরআই টেক্স ডোমিন ডোমিন প্যাথ এই যে টেক্স ডোমিন ডোমিন প্যাথ লাইসেন্স ইউআরআই এই বিষয়গুলো নিয়ে কিন্তু থিম ডেভেলপমেন্ট অধ্যায়ে অনেক আলোচনা করা হয়েছে তারপরও সমস্যা নেই যারা শুধুমাত্র থিম ডেভেলপমেন্ট বাদ দিয়ে ফ্লাগ ইন ডেভেলপমেন্ট শিখতে চান তারাও এখান থেকে আশা করছি যে ভালো উপকৃত হবেন আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ও বরকাতু